Всем привет! У меня сегодня новое видео. Хочу вам показать некоторые мои а, покупки, которые я сделала совершенно недавно. И там есть очень-очень интересные вещички. А, здесь у меня Кико и не Кико. Начнем, наверное, с Кико, потому что Кико больше, чем не Кико. Итак, а, как я уже вам говорила, Кико сделали а, одну очень классную коллекцию, из которой я купила целых два тоника, и, в общем, мне этот тоник так понравился, что я решила еще одну купить, тем более, что на эту коллекцию была еще 30% скидка, если вы покупали несколько про продуктов этой коллекции, поэтому я купила еще один тоник, это у меня, он пойдет опять в загашник, а и этот тоник, он просто супер-дупер классный, он с цитрусами, а он вообще супер. И еще одну вещь купила из этой же коллекции, тоже из коллекции именно ухода для а, ухода за кожей. Это вот такая вот умывалка. А, тоже с а, эффектом, который такой, знаете, энергию придает вашей коже. Там, а, там какие-то цитрусы, я еще не пробовала. А, но... А, лимон лимон и миндаль. В общем, вот. Очень интересно мне попробовать. Плюс ко всему 30% скидка, она всегда к месту. Что я еще купила из коллекции? Мне же хотелось получить скидку, правда? Я поэтому купила еще несколько продуктов. Первый продукт это Cecilia Notes и это бальзам для губ. Бальзам для губ я еще не пробовала. Он похож очень на на жидкую матовую помаду, но это бальзам для губ, достаточно светленький. Вот, мне нравится, мне нравится, жду не дождусь, когда станет немножко холоднее, и я буду использовать это, эту вещь. Сами упаковки, они довольно стандартные для такого плана продуктов, потому что у Кику уже несколько лет подряд одни и те же упаковки, потому что у них коллаборация а, с, а, с одним и тем же архитектором, а, Рос Косгров, так, так, в общем, и у них стандартные упаковки, ну, просто с разными эффектами на самой упаковке. И, в общем, вот эта вот вещь, очень красивая, прямо мне нравится, нравится, это номер 02. И что еще? Еще я купила вот эту вещь, это тушь, просто обычная тушь, не буду показывать ее вам, ну, точнее, не буду показывать ее вам в открытом виде, потому что у меня сейчас тушь есть. Тушь, которую я пользуюсь, которая мне очень нравится, это вот такая вот Sumptuous Extreme от э, Estee Lauder. И здесь очень классная кисть. У меня еще одна есть такая тушь в загашнике, сейчас она меня полностью устраивает. И... Но, тем не менее, я взяла вот эту, потому что здесь очень классная кисточка. И, в общем, вот это и все мои покупки из этой коллекции. А, более того, я купила еще одну вещь, точнее, сначала одну, потом еще заказала еще одну вещь из новой коллекции. Новая коллекция, коллекция называется Pop, а, Pop Revolution, вот так она выглядит. Если, вы, если у вас есть Инстаграм, я делала небольшое видео для Инстаграма, а вот именно об этих тенях. В общем, у меня эти тени сейчас на глазах. Я думаю, что вам видно. И я как когда их потестировала, я так, ху, класс, какой класс. И я решила взять, и я взяла номер 02, и называется это Red Brown и Mauve, ну и название. Красно-коричневый и мальвовый. Так, вот так это выглядит. Это выглядит немножечко так вот знаете, ретро 70-е года. И сейчас я вам покажу вот текстуру этих теней. Она, они, они мягкие, они такие немножечко, не скажу, что влажные, потому что у вас может сложиться неправильное мнение об этом. Они не влажные, но когда вы вот наносите это просто жидкий металл люди это эти тени они меня покорили просто сам, с самого первого раза когда я их увидела я их потестила в магазине 
И мне понравились вот эти, вот мне понравился еще номер 01, но, к сожалению, он почему-то не пробивался по, по, а, по кассе. Почему-то они не могли его продать, потому что касса не, не видела штрих-кода ни, из, из ни на одной из палеток номера 01. Я купила 02, и это уже четвертый раз, что я пользуюсь. Единственное, что нужно сказать... Если вы не любитель, вот посмотрите, сколько еще пигмента осталось на пальцах. Если вы не любитель а, использовать тени пальцами, потому что эти тени, к сожалению, я пробовала и обычными кисточками а, синтетическими, и натуральными кисточками, к сожалению, эти кисточки не берут эти тени так хорошо, как берут пальцы. Например, вот подобные, подобные тени встречаются у Анастасии Беверли Хиллз, встречаются у Наташи Диноны, они встречаются у Худа Бьюти, их, кстати, много вот таких вот. И, как мне кажется, знаете, вот эти тени по своей пигментации, по своему цвету, по своему отражению света, они даже круче, чем те тени, которые вот были, например, в той же палетке у, а, на, у, у Huda Beauty. А, эти, эти тени, так же как и Huda Beauty, сделаны в Италии. Поэтому, скорее всего, их делали на одной и, и той же фабрике. А, здесь два цвета, как вы видите, по полтора грамма. Это достаточно много. И цвета просто супер, люди. Супер, супер, супер эти два цвета, они переливаются просто невероятно. Естественно, я не могла не купить двушку, которая не была в магазине, то есть она была, но считаю, что ее не было, потому что ее не пробивали по кассе. Это у меня номер 01, и это brown и shell. То есть это коричневый и цвет ракушки. Вот так это выглядит, как вы видите, они совершенно новые. Я их еще не пробовала, я не могу... Я не могу э, собраться с мыслями и, и, и с, э, с собой, чтобы их попробовать. Я понимаю, как это звучит. Я, я, я понимаю, я все понимаю, что вам кажется, что это как-то странно, но, блин, я не могу. Э, конечно же, я их попробую. Там еще одна есть трешечка теней. Э, трешечка номер 03. Э, тоже двушечка теней, но просто третий номер золотая, там же золото, такое желтое золото и что-то еще. И вот это вот золото и что-то еще мне тоже очень понравилось, но покупать я его не собираюсь, потому что все-таки это не тот цвет, который мне хочется. А вот эти вот двое оттенков прям уж очень-очень-очень понравились. Прям уж супер класс. Что еще хочу сказать по поводу этой новой коллекции, которая называется Pop Revolution. Я потестила ее всю, к сожалению, нужно сказать, что они выложились на 100% с этими тенями, даже на 120%. Я понимаю, что 120% и нет, и у меня с математикой в порядке. А, ну, точнее, на этих ур уроках я как раз присутствовала на процентных. А, и они выложились настолько хорошо и так вкусно. Все круто у них вышло именно с вот этим вот, с вот этой вот линейкой, что мне кажется, что остальное все у них получилось, ну так, на четверочку. Четверочка, троечка с половиночкой, троечка с плюсичком. То есть вот эти тени, они просто, они не то что пять, они заслуживают десятку. Все остальное, ну, такое в средненьком, в средненьком таком, ну да, неплохо. Ну купишь ты или не купишь, особо ты не будешь переживать, но если вам хочется именно вот таких вот теней, которые вот так вот, вот так вот круто смотрятся, и они сильно смотрятся круто, кстати, весь этот мой макияж, который сейчас у меня, еще раз я вам его покажу, он сделан пальцами, он сделан пальцами, потому что эти тени, они набираются лучше пальцами. Короче, я в восторге, я в восторге от этих теней, эти тени, они перекрывают вообще с лихвой, все прочие, не то что недостатки остальной коллекции, ну просто эта коллекция, эм, скажем, если бы они просто остановились на этих э, трех оттенках теней, на этих трех двушечках теней, мне кажется, коллекция была бы просто в точку. 
Ладно, это и все, что у меня есть от Кико. Если у вас есть Кико рядом с вами, пойдите посмотрите. Мне кажется, вам понравятся тени. Тени супер, тени реально классные. Дальше. Еще я была в Ивроше. В Ивроше я взяла вот такую штуку, которая для меня совершенно не нетипична. Не то, что для меня нетипичен гель для душа. Для меня это очень даже типично. Нетипичен для меня запах этого геля для душа. Здесь у нас орган и роза. И эта фигня, вот... Запах, я не люблю розу, но запах здесь такой, как, если вы помните, у Ивраше, я не знаю, если сейчас эта линия, я не смотрела. Раньше у них была линия Хамам, вот эта вот линия, мне она очень-очень нравилась, мне нравились все продукты, которые были в этой линии. И мне кажется, что этот запах, это тот же самый запах, который был в линии Хамам. Поэтому я и взяла эту вещь. Еще плюс ко всему, мне дали несколько пробников. А, три пробничка мне давали с таким с таким вот а, а, с таким видом как будто бы отрывали от души вот, честное слово а, несмотря на то что у меня был имейл по которому мне должны были эти три пробничка дать а, мне дали вот такие вот штучки дрючки не люблю пробники и враше а, парф, парфюмированные потому что они наверное они до сих пор не поняли, что вот такой вот формат пробника парфюма это недопустимо. Недопустимо. Такой пробник парфюма у них, у них они были всегда. Я помню, у меня еще было, может быть, лет 13. У меня были вот такие вот пробники. И это салфетка. Это просто салфетка, которая пропитана этим запахом. И это их новые ароматы. Вот здесь у нас э, белое утро. Здесь у нас э, Offresh, то есть это свеженькая их вот вот водичка, которая э, ни хера не стойкая, но очень приятная. Туалетная вода. Э, вишня. Э, еще э, ночная кожа. Парфюм. Вот это вот я хочу попробовать этот аромат. Ну вот именно пшикнуть его на себя попробовать как он будет потому что вот эти вот салфетки если честно я их я их не использую на себя я их открываю и просто я их куда-нибудь выкладываю чтобы они пахли чтобы они отдавали свой запах потому что для меня вот этот пробник это не пробник это какое-то просто издевательство потому что если вы возьмете этот пробник вы откроете вы начнете там себя обмазывать им то у вас будут все руки в нем то есть вы не сможете на протяжении какого-то времени на протяжении даже очень долгого если это парфюм взять например яблоко и съесть яблоко руками вам, при... вам придется это делать ногами или чтобы вас кто-то кормил Потому что все это будет в, в, в этом запахе. Это, это херово, конечно. Это очень херово. А, но, тем не менее, эту линию мне очень интересно потестить. Поэтому я обязательно пойду в магазин, протестирую, потом вам расскажу. И еще у меня есть две покупки, которые я сделала в... Одну сделала в Сифара, вторую я сделала в... В Мариану, если я не ошибаюсь. И, значит, и у меня еще дали, кстати, мне еще дали довольно много пробников. Тоже их вам все покажу. Значит, Сифора. Э, Сифора нас порадовала вот чем. Э, Анастасия Беверли Хиллс. Набор из матовых помад. Я... Э, немножко это не то, чего я ожидала. Я вроде бы как и смотрела в э, сводчи, но потом как-то, посмотрев уже дома, я так... Э, в общем, сейчас я вам покажу. Э, упаковка очень красивая. Беленькие помадки... Все чики-пуки, все как надо, все классно, красиво и замечательно. Первая помада из этого, это какая-то лимитированная коллекция uh, Matte Lipstick Set. В общем, она такая, такая очень-очень красивая. И первая штучка это у нас Orange. Orange Blossom. Вот так это выглядит. А чем uh, мне немного эта помада не... не... Она сатиновая. Сатиновая и Бу -у -у. не очень красивые просто э, на губах 
этот эффект имеет. Такое ощущение, что такие, знаете, губы из э, глубоких 80-х. Э, вторая вещь это coconut матовая. Э, здесь очень красивая эта штука. И тоже здесь... Ну, здесь нет сатина, но здесь вот, вот здесь вот это, это, наверное, единственный оттенок, который мне нравится просто, без, просто безоговорочно. Все остальные немножечко так меня разочаровали. Особенно вот эта вот вещь, это просто гу гу гу, -гу. Эм, Гуава. Гуава, это как весь, это такой бледно-розовый персиковый с каким-то миллионом блескушек. То есть я уже предчувствую, что эта херня на губах будет. И последняя вещь. Последняя вещь. Это у нас личи. Личи тоже. Я помню, меня совершенно не обрадовали эти личи. Потому что личи тоже. У личи очень красивый оттенок. У личи до хера всяких блесточек. Вот. Но, знаете, это, это, эта вещь, она вот чисто на любителя или чисто на ценителя. На ценителя больше, чем на любителя. Поэтому я не, не удивляюсь, если... Я знаю, что у этих э, вещей у них есть э, поклонники, и я почему-то... Я просто вот протупила с этой покупкой, но ничего страшного. Ничего страшного. Эм, дальше, что я еще купила? Я еще купила вот такую вот херню от Филорга. Эм, первая вещь, которая у меня вообще от этого бренда есть, у меня были пробники, но именно полный размер у меня никогда не было. Вот это вот первое. И это у нас Oxy Oxygen Peel, это у нас пилинговое средство, это просто тоник. А, и, в общем, мне очень нравится здесь система. Вы, вы сюда прикладываете ваточку и потом нажимаете и этот диспенсер выдает вам то количество которое вам нужно его можно использовать каждый день в общем что я и делаю я уже использовала его два раза мне пока все очень очень нравится сейчас я вам покажу какие мне пробники дали мне несколько кстати даже очень интересных Реплей Сигначер, вот это вот э, я попробовала, ну так, ничего. Кевин э, Клайн, у меня аж два таких, три. Э, туалетная вода. Потом мне дали Либр от Ивсен Лоран, это тот Либр, который мне очень-очень нравится, их новейшая, э, новейшая покупочка. Новейшая, новейший парф, парфюм в их линии, а не новейшая покупочка. Ой. Акуди Джоя. Армани. Я еще увидела, что здесь у меня еще есть небольшая покупка, которую я забыла вам показать. Сейчас покажу. Ля Бель от Ланком. Шизейда Био Перформанс. Лифтинговый какой-то серу. Я попробую. Два таких вот саше от, от Шизейду. Вот это вот Ультимун у меня был, мне он очень понравился. Вот этой вот херни у меня не было. Это Бенефианс. У меня это было в пробниках, но в полном размере не было. Еще несколько пробников. У меня Good Girl от, Кар... от Кала... Калорина. Каролина Эрера. Амо Афера Гамо. Флауэрфул. А сегодня я что-то не умею разговаривать. Еще, еще одна колорина. И еще один Гуччи, о котором у меня тоже уже вышел, вышел обзорчик на него. Такой мини-обзор. И, собственно, вот что я забыла вам показать. Так, тут уже ничего нет. Вот это вот. Это двушечка помад от Кэт Вон Ди. А, Кэт Вон Ди, к ней можно, ну, как хотите, можно к ней а, относиться из-за ее вот этих вот высказывание насчет того, что вакцинирование детей это вообще какая-то херня. Я к этому отношусь негативно. Я считаю, что вакцинировать нужно, нужно абсолютно всех и всегда. Но, тем не менее, покупать ее помады меня абсолютно не, не, не волнуют ее взгляды. Помады мне у нее по большей части нравятся. Мне они очень нравятся ее 
матовые помады, потому что они немножко сушат губы. А вот обычные ее помады мне очень даже неплохи. И, собственно, здесь две вот таких вот маленьких помадки. Они действительно очень-очень маленькие. Это называется э, OG Lolita. И это у нас называется Misfit. И сейчас я вам скажу, сколько здесь э, грамм в каждой. Здесь у нас, они, кстати, были вот в такой вот коробочке, очень-очень маленькой. Она была распродана просто в считанные минуты на Сифаре, я не знаю почему. Один грамм в каждой. И, кстати, для сравнения, если мы говорим о Анастасии Беверли Хиллз, то здесь, по-моему, 1,3 грамма в МАК, в маленьких их помадках. 1,7 или 1,9. Или, или, я не помню совершенно точно. Но или 1,7, или 1,9. Может быть, даже 1,9, потому что я... Но, кстати, не все, потому что там зависит от финиша. Вот некоторые точно 1,9. Я еще так... Да, помню, что мне было абсолютно странно, потому что их обычная помада, полноразмерная, стоит в районе 21 евро, а там 3 грамма. А их вот эта вот маленькая помадка, в которой 1,9, стоит 10 евро. То есть, где, где вообще логика? Эм, вот. Вот такие вот у меня были покупки. Я всему очень рада. Даже, в принципе, этому набору от, от, от Анастасии. Потому что э, цвета там неплохие. И смотрятся они неплохо. Здесь дело немножко даже не в том, что плохие помады. Потому что нет. Эм, они хорошие. Э, дело в том, что как мы себя привыкли видеть, да? Я э, не очень люблю <смех> вот такие вот слишком блестящие штуки. Вот это не в счет, потому что это просто блеск для губ. Кстати, тут же отмак. Э, он выглядит вот так. И это у меня Fantabulous. И здесь просто большие-большие блестки, которые очень хорошо блестят. А если мы говорим о помадах именно сатиновых, то вот... Вот у меня от них ощущение такое, что губы становятся 10 раз больше, они становятся как какие-то большие жареные блинчики. Вот. Ну, в общем, да, я всем, я всем довольна, я довольна очень Кику, я довольна даже этой Анастасией, потому что набор, набор не, зря, не зря куплен, абсолютно точно. Очень довольна вот этим, вот этим вот гелем для душа, потому что он мне реально напоминает вообще вот этот вот хамам. Вот, не дать, не взять, просто хамам, люди. И э, пилинг от Филорга. Э, я ожидала немножко другого, я ожидала, что он будет немножко более агрессивный, но что есть, то есть. Ну, в общем, я буду им пользоваться и посмотрю, как будет в дальнейшем. Э, вот такие вот были у меня покупки мощные. Я надеюсь, что вам было интересно, полезно, может быть, еще раз посмотрите на эти тени, люди, это супер-супер-супер тени. Поэтому, если у вас есть возможность потыкать в тени Кико, обязательно потыкайте вот в эти их тенюшки, потому что они действительно классные. И на этом все, я желаю вам приятного, хорошего дня и хорошего настроения. Пока!